డిగ్రీ అక్కడే తడపడుతుంది టెన్త్ అంతేనా సో ఏంటి ఇక్కడ వచ్చిందో మీకు ఏమైనా మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయా అంటే చాలా పాత మెమరీస్ అనుకోండి ఎందుకంటే గుర్తురాలంత మెమరీస్ ఏమో అంటే నాకు పెద్ద మెమరీస్ లేవు ఎందుకంటే నేను అసలు క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడు కూర్చోలేదు ఆల్వేస్ క్లాస్ బయట ఎప్పుడు క్లాస్ బయటే ఉండే సో అందుకే ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నా ఎప్పుడు కూర్చోలే కాబట్టి ఎప్పుడు మన ఎప్పుడు అక్కడ అవును ఇది కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది ఫేవరెట్ యాక్టివిటీ ఏంది బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చున్నా ఫేవరెట్ యాక్టివిటీ ఫ్రంట్ బెంచ్ చూడటం లేదా బయట ఉంటాం నాకు ఎప్పటికైనా లైఫ్లో ఒకసారి ఫ్రంట్ బెంచ్ కూర్చుంటే అనే ధైర్యం తెచ్చుకోవాలనే ఒక యాక్టివిటీ అది ఒకటి ఎందుకంటే నేను ఆ కోర్కి ఎప్పుడు తీరలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు అంత దగ్గరలో చూడలేదు ఎప్పుడు హైడో హైడోట్ మొత్తం ఎక్కడ టీచర్ కనపడకుండా ఎక్కడ మొదలు ఉండాలో అలాగే ఉండదు ఐ థింక్ మన నల్గొండలో ఈవెనే బెటర్ అనుకుంటా మీరే మీరు మీకు స్కూల్ కూడా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఐ హాడ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్కూల్ లైఫ్ బికాజ్ మీ స్కూల్ లో నువ్వే చదువుకున్నావు కదా అందుకే టాపర్ గా కాదు ఓ మీ స్కూల్ ఐ వర్క్ హార్డ్ ఆల్ స్కూల్ లో తనే చదువుకుంది అవునా టాపర్ అవ్వండి ఎందుకు అంటారు లాస్ట్ లాస్ట్ కాబట్టి ఫేవరెట్ గిఫ్ట్ ఇది ఆల్ స్కూల్ అని లాస్ట్ కదా గిఫ్ట్ ఫేవరెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చుంటారు అంతే లేదు ఇట్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై హార్డ్ వర్క్ మా నాన్నకి ఎందుకు లేదు స్కూల్ ఉంటే బాగుండు కదా నాకెప్పుడు ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వలే నేను కొంచెం బ్రైట్ స్టూడెంట్ కాకపోతే ఒక ఆరు స్కూల్ మారే సిక్స్ స్కూల్స్ అంటే నాకు ఎప్పుడు కొత్త కొత్తదానం ఇష్టం అంటే యూఆర్ టూ బ్రైట్ ఫర్ బ్రైట్ ఫర్ స్టూడెంట్ సో దాట్ మూవ్ స్కూల్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న సిలబస్ మొత్తం చదివేసి టీచర్లకి డౌట్ వచ్చేది ఇంకేం చెప్పొచ్చు ఇతనికి మాకు చెప్పేది షెడ్యూల్ కాబట్టి దయచేయండి అని దయచేయండి అనుకుంటా చిన్నప్పుడు స్కూల్ మెమరీస్ ఏంటి మీ మెమరీస్ ఏంటి స్కూల్ మెమరీస్ అంటే ఎక్కువ నేను చాలా టిమిడ్ ఉంటుండే అన్న బాగా బుల్లీ అవుతుండే టిమిడ్ అంటే ఇట్లా నక్కి నక్కి ఏడ మూలకు ఉంటే అక్కడ కూర్చొని గేమ్స్ పీరియడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది లేకపోతే పీటీ పీటీ పీరియడ్ అంటున్నాం కదా మనం పీటీ క్లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది తర్వాత సార్ ఎప్పుడు యాబ్సెంట్ అవుతాడు టీచర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది తర్వాత పెన్ గేమ్ బాగా బాగా ఆడేదన్నా పెన్ పెన్ గేమ్ ఒకటి అది పెన్ గేమ్ కాయిన్ గేమ్ కాయిన్ గేమ్ ఏమో కానీ పెన్ గేమ్ అయితే బాగా ఆడేది ఎన్ని పెన్లు పోయలే ఎన్ని కొడుతున్నాయి అంటే మీ సెవెంటీస్ లో అప్పుడు పెన్స్ లేకుండా కదా బల్పాలు సో మా దగ్గరికి మేము రేనోల్స్ బ్యాచ్ అనమాట సరే సరే చెప్పండి రాజు నేను చెప్పాలా మెమరీస్ అంటే ఐ వాజ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ బట్ ఐ యువర్ యువర్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ ఐ నెవర్ స్కూల్ స్కూల్ వాజ్ యు అది కాకుండా జెన్యున్ గా అదే నేను చెప్తున్నాను ఆల్ దో ఐ వాజ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ ఎంజాయ్డ్ స్టడీ ఐ థింక్ ఐ ఓన్లీ స్టడీడ్ బికాస్ ఐ వాజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ యు నో ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఐ హాడ్ టు యు నో గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ బట్ నాకు ఇట్లా స్కూల్ లో రాగా నాకు జరుగుతుంది నాకు నీకు ఆ తెలియదు జీవితం <laughs> 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 అండ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ అంటే నీ క్లాస్ లో నీకు ఇంత వరకు నీ కెరీర్ లో బెస్ట్ ర్యాంక్ నీ ప్రకారం బా నాకు వచ్చింది నేను ఈ స్టేజ్ కి అచీవ్ అయ్యాను ఒక చిన్న ఫీలింగ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ ఇప్పుడు ఈమె ఫస్ట్ ర్యాంక్ डेफिनेटली అప్పుడు అప్పుడు సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ అంటుంది కదా నాకు 
థర్టీ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు అలా తెలియని ఆనందం థర్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ అదే వాళ్ళ ర్యాంక్ కాదు పాస్ మార్క్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ రాంగ్ అనే నాకు చాలా బట్ మీకు ర్యాంక్స్ ఉండేవా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కి ఉండే అనుకుంటా మరి లాస్ట్ వచ్చేవాడికి లాస్ట్ వచ్చేవాడికి ఎవరికి ర్యాంకులు పని కరెక్ట్ నీకు నాకు ఒకసారి థర్డ్ క్లాస్ లో థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అన్న హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ కి ఎల్కేజీలో చూపి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎల్కేజీ How many students were there? Only one, you. <laughs> See, it doesn't have memories of 7th class. You don't have to go to LKJ. Do you have to go to first rank? No, no. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But... Top 5. Top 5. Yeah. Top 5. Yeah. I was not that brilliant also. And you were the class monitor or something. Yeah. Oh. I was the prefect also. Oh, no. Yeah, yeah, yeah. All juniors would look up to me. Mom, yeah, man. she was, was the prefect, one of the prefects. And used to motivate uh, the younger generation yes. also. Yeah. I was an inspiration. Head girl, head girl. <laughs> yes. Baba. You are in school, you are in school. I am not saying anything, nothing will be of value. Head girl, class first, you are in school, you are in school. You are in class leader, you are in class leader, class monitor. Mom is in class. In class. Class leader. Class leader. Class leader. You are in class, you are in class, you are in class. That's right. You are not in class, you are in class. ఉన్నా తెలియదు అంటే మా మా జర్నీస్ ఏమైందంటే క్లాస్ ఒక లీడర్ ని పెట్టేవారు ఎవరైనా అల్లర్ చేస్తుంటే అసలు క్లాస్ లో ఉంటే కదా తెలుసు టీచర్ అందరికి అందరు సైలెంట్ ఉండని పెళ్ళిపోయేది అనమాట ఎవరైనా సైలెంట్ లేకపోతే ఆ లీడర్ గారి పని ఏంటంటే రాయడం ఆ సైలెంట్ లేదు అని పేరు రాసి టీచర్ అలాంటి తొక్కేసా మీరు నిజంగా స్టూడెంట్స్ కాదు ఆ టైంలో మనకు చెప్పేవారు వాళ్ళతో జాగ్రత్త ఉండదు నాకన్నా రౌడీ బాయ్స్ ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది అక్కడ మహామహులు మళ్ళీ ఒక్కొక్కళ్ళు అంతేవాళ్ళు అందరూ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అండి మీకు రామ్ చరణ్ గారికి అంతే అప్పుడు అప్పుడు రామ గారు కూడా అంత హైట్ ఉండేవారా హైట్ అదే అవునా హైట్ ఇంగ్లీష్ట్యూషన్ <laughs> 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 ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్ పంపించేది మా అందరికి మ్యాథమెటిక్స్ ట్యూషన్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ మీ అప్పుడు అలా ఉండేదేమో మా అప్పుడు ఇంగ్లీష్ కూడా పంపించారు అప్పటికి ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే అప్పటికి బ్రిటిషర్స్ ఉండేవారు అనుకుంటారు చెప్తా ఓకే నాది అయిపోయింది చెప్పు నాకు ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉంది చెప్పు మీరు ఇంకా మీకు <laughs> 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 నువ్వు <laughs> 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 చదువుకున్నప్పుడు అదే ఒక ఏడు కిలోమీటర్లు నడుచుకుని వెళ్ళి చదివాడు అని చెప్పావు కదా మీ ఊర్లో అప్పుడు మాకు స్ట్రీట్ లైట్ కూడా పని చేసేవా కాదు అదే కింద అదే లాంతర ఆన్ చేసుకుని నైట్ చదువుకునేవాడు అని 
ఏది లేదన్న కాలవలో ఇది పడేస్తే అక్కడ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎత్తుకుందని అదేనా స్టోరీ సీతారాములు చూచ్చు లంచ్ బాక్స్ రా అప్పుడే లంచ్ బాక్స్ మాత్రం మా అమ్మ మంచి కుక్ అనమాట సో లంచ్ బాక్స్ స్కూల్లో పొద్దున మా పంపించేవారా ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేదా ఇన్ని గొడవలు అయితే కంపాస్ బాక్స్ కోసం మాకు ఇదే ఆయుధం డివైడర్ లంచ్ ఇదొక చెప్పు లంచ్ బాక్స్ మీకు మార్నింగ్ వచ్చేదా మధ్యాహ్నం వచ్చేదా ఇంటి నుంచి ఇంటి నుంచే వచ్చేదే ఉంటుంది ఒకసారి అదేంటి వండి పంపించమే కదా అప్పుడు ఇప్పుడులాగా లంచ్ చేసి పంపిస్తాలే ఉంటుంది పొద్దున్నే పొద్దున పంపించిన లంచ్ బాక్స్ మాకు మరీ దరిద్రంగా అయిపోయేది ఆ పప్పు నానిపోయి పప్పు సగం బయట గారిపోయి అంటే మా స్కూల్లో యాక్చువల్లీ ఫుడ్ ఆళ్లే పెట్టేవారు అంటే ఆరు స్కూల్లో ఏ స్కూల్ చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు లంచ్ కి ఫుడ్ పెట్టేది ఏ స్కూల్ అన్న అన్ని స్కూల్ హెచ్పిఎస్ అన్ని స్కూల్ హెచ్పిఎస్ ఓ మిడ్ డే మీల్స్ కి అప్పుడే ఉందా అరే వా 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 కానీ అక్కడ చికెన్ కర్రీ రైస్ ఉంటుంది వెన్స్డే పెట్టేవారు దిర్బేళ్ళు అది ఒకటే రోజు వెళ్ళేవారు మీరు అదైతే వెళ్ళి టీచర్ పక్కన కూర్చోవాలన్నమాట కూర్చుంటేనే ఎక్కువ వడ్డిస్తాడు లేకపోతే ఒక సర్వింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు చికెన్ కర్రీ కదా సో టీచర్ పక్కన వెళ్ళి కూర్చునేవాళ్ళం పెద్ద ఏం మారలేదు అన్న ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు కూడా మనం ఇట్లా డైరెక్టర్ టేబుల్ మీదకి వెళ్తే ఫుడ్ బాగా వస్తుంది చూడాలి ఇప్పుడు సర్వానంద్ గారి కేరళ కూర్చుంటే మనకి బాగుంటుంది ఫుడ్ గమనిస్తే కానీ కానీ అసలు కిషోర్తో కూర్చోవద్దు అసలు ఎప్పుడు కిషోర్ ఉండే సినిమా చేయను అని చెప్తుంది అసలు ఒక క్యామ్యూ ఇవ్వాలి టూ డేస్ ఒక క్యామ్యూ టూ డేస్ అరే ఈ చెన్నై షూటింగ్ లో బాగా బాగుందంటే తలపై కట్టి బిర్యానీ అదే తలపై కట్టి స్టార్ బిర్యానీ స్టార్ బిర్యానీ చెన్నైలో అది చాలా బాగుండే ఉన్నన్ని రోజులు అక్కడ బాగుండే మెయిన్ నాస్టాలజీ నాకు ఇదే అనిపిస్తుంది చూడండి టేబుల్ మీద ఇన్ని ఉన్నాయి గీతలు ఎవరు మారల కిడ్స్ అయితే కిడ్స్ కిడ్స్ మాయా మాయం నీ మూ రాశారు ఇక్కడ అంతా నీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి కిషోర్ స్కూల్ గురించి కదా మాట్లాడేది మనము అదే స్కూల్ లవ్ స్టోరీ అండి అది స్కూల్ అంత అంత ఫెసిలిటీ లేవు మా బతుకులకు అంత ఫెసిలిటీ లేవు ఫెసిలిటీ ఎందుకు ఉండాలి ఒక అమ్మాయిలు ఉన్నారా లేదా అమ్మాయిలు ఉండే కానీ మా క్లాస్లో అమ్మాయిలు లేరన్నా అది కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ అయినా అవునా ఓన్లీ ఏ సెక్షన్లో ఇంకా గర్ల్స్ సెక్షన్లో జీ సెక్షన్లో ఉంటుండే అమ్మాయిలు సో మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇట్లా తప్పులా చేస్తుంది ఇట్లా అమ్మో అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్లా అవునా ఏ కాలం మీరు రీసెంట్గానే టూ థౌజండ్స్లో మా అప్పుడు అలా లేదండి మేము చాలా కూల్గా ఉన్నాం మీరు కాస్త ప్రోగ్రెసివ్ స్కూల్ అనుకుంటున్నా అప్పుడు <laughs> 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 అమ్మాయి <laughs> 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 ప్రపోజ్ చేసిన వారానికి పాపం వాళ్ళు ఫాదర్కి ఎవరికి యాక్సిడెంట్ అయింది వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పాక అమెరికా నుంచి అప్పుడే వచ్చింది అవును ట్రాన్స్ఫర్ స్టూడెంట్ అనుకుంటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు బాగుంటారు ఎప్పుడు ఉండరు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా టచ్లో ఉన్నారు నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా లైక్ నో క్లూ ఓకే సో నీది లేదు నాది లేదు మీది పాపం బయట నువ్వు ఉన్నా చెప్పావు నాది మాహం సీన్ లేదు అక్కడ అండ్ సీ బేసిక్ నాదేంటంటే సెవెంత్ రెండు సార్లు చేయాల్సి వచ్చింది 
అని మా డాడీ కొంచెం బ్రైట్ స్టూడెంట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు బ్రైట్ కాదు ఆ ఉన్న బ్రైట్ లో కూడా వీడు ఇంక ఇప్పుడు మళ్ళీ సెవెంత్ క్లాస్ రాసి ఎయిత్ కి వెళ్తే ఎదుగా అయిపోతున్నాడని మళ్ళీ సెవెంత్ రాబించింది ఎగ్జామ్ రాయని వల్ల సో దాంతో ఏమైందంటే నాకు సెవెంత్ నుంచి ఫస్ట్ వరకు ఆ చిట్టి చిట్టి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అందరూ సీరియస్ అయిపోయారు మనం మళ్ళీ జాయిన్ అయిపోతాం కదా జూనియర్స్ అందరూ క్లాస్ మెట్లు అయిపోయారు సో ఎడగా కూడా అయిపోయింది అందుకే స్కూల్స్ లో ఎవరు ఫ్రెండ్ లేదు నాకు అంటే అందరూ ఒకళ్ళు సీనియర్ ఒకళ్ళు జూనియర్ అట్లా అయిపోయింది సో మెయిన్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతా నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ టచ్ లో ఉంటాయి ఇప్పటికే ఆ ఇప్పుడు కూడా ఉంటారు టచ్ నాకు ఫుల్ అందరు అవును ఆర్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ గురు ఒక ఆర్ బ్యాచ్ అయిపోయారు అందరు లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కాబట్టి సో ఇంకా ఈజీగా ఉంటది సో నా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ తీస్తే ఒక 10th వరకు ఆరు మంది ఒక ఆరు బ్యాచ్ ఉన్నారు అదే సిక్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్ ఒక గ్రూప్ ఒక బ్యాచ్ ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఫేస్బుక్ తిట్టుకోవడం సరిపోయి ఉంటుంది ఇంకెక్కడ పోనీ టీచర్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నారా మీరు టీచర్స్ వాళ్ళందరూ గ్రూప్ ఉంటారు కదా వాట్సాప్ గ్రూప్ తెలుసుంది <laughs> 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 రాసేవారా మేము టెన్త్ లో అప్పుడు ఇంకా ఏమి టాక్ మంచి కవర్ వేసి మంచి గట్ల పర్ఫెక్ట్ చేసి స్టిక్కర్ పెట్టి బుక్స్ అసలు ఎంత నీట్ గా ఉండేది తెలుసా వాడర్ కదా అదే అట్టేయాల్సిన మా ఇంగ్లీష్ టీచర్ బ్లాక్ ఇన్ బ్లూ బ్లూ ప్లీజ్ కొట్టేదా బ్లూ నన్ను అయితే కొట్టేది మాకైతే బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవి కేన్స్ అది ప్రాపర్ గా జెన్యున్ గా ప్యాక్డ్ వచ్చేవి అండ్ దానికి టూ త్రీ మంత్స్ కోసం ఆయిలింగ్ చేసేవారు ఇప్పుడు క్రికెట్ బ్యాట్కి ఆయిలింగ్ చేసేవారు అలా పర్ఫెక్ట్ గా స్మూత్ గా ఉండేది అనమాట అయితే అది కొడితే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనము సుశీలో వసావి తింటాం కదా ఒక వన్ సెకండ్ సప్పర్ కొడుతుంది కదా అలా కొట్టగానే నీకు పర్లేదు అనుకుంటావు కదా ఆ తర్వాత రియాక్ట్ అవుతుంది అలా ఉండేది బట్ నాకు ఒక్కరు ఒక్కరోజు మాత్రం సాలిడ్ బట్ ఎందుకంటే రిఫ్లెక్స్ తోటి పట్టుకున్నా మేము కొడుతుంటే పట్టేస్తా పట్టేవారా సాలిడ్ మీకు నేను మామూలుగా పోలీస్ పోలీస్ అన్న కొట్టింది పోలీస్ పోలీస్ అనకూడదు అన్న బోర్డు మీద కంటే నా ముఖం మీద ఎక్కువ 
కామారెడ్డిలో లైక్ ఇప్పుడు కిషోర్ అన్న ఒక ఛాన్స్ దొరికింది అనుకో నైన్టీస్ సెవెంటీస్ కానీ ఎయిటీస్ కానీ పోయినప్పుడు సారీ నైన్టీస్ మనం తాతగారు బట్ ఒక థింగ్ ఏదైనా ఐ వాంట్ టు రీలివ్ అక్కడ గ్రౌండ్ లేనప్పుడు ఎక్కువ ఆడుతుండే కాదు so i would have be stayed in a school which has more playground playground okay. yeah pet the playground unna school undi poye vaadne ante ammo ala unte we would have missed you ekkado ipl judals vachindi malli adhe no but if i could i would love to relive my school life kada because naag maa god the school nen sare na naaku naag school life naaku eduruga konni konni kotlu ichina nen naa school life ni velu odu babu నాకు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి పెట్టండి ఇంటర్వ్యూ నుంచి మీరు ఎక్కడో ఎక్కడైనా పెట్టండి బాబు లవ్ యూ లవ్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిలీవ్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏ జోన్కి వెళ్తావు స్కూల్కి వెళ్తావు స్కూల్ కంటే కూడా ఎంఏ నేను ఎంఏ చదువుకున్న రోజు బెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అప్పుడే ఫిల్మ్ మేకింగ్ అప్పుడే నేను స్టార్ట్ best times were then for me if i look back i think school life school life adulting is hard so i want to go back to my school life ma yeah. 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 school life vaddu ma so you are the only one actually ga naaku telusi ka ante no good yeah i am getting very nostalgic mm. <laughs> post graduate chestunna and if there is a chance in the school lo undal anko would you want to be principal's daughter or She's Would like you want mom, to be like a normal okay so <laughs> My mom will be watching this interview so I cannot <laughs> I cannot say anything bad <laughs> But yeah I mean maybe I would like to like be in a different school different and experience school. that yeah, as experience well that also. Yeah and at uh, time lo are baga inka baga ekko memory undindante Chiranjeev gar cinema lo chuddam anamata and also at a cinema lo appudu the మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుండే ఇప్పటికీ అప్పటికీ బట్ అది ఒక ఇంక్రెడిబుల్ పార్ట్ నా లైఫ్లో అప్పుడు ప్లే చేసింది అంటే ఈ మూవీస్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడటం అది ఒక అసలు పండగలా ఉండే ఇట్లా థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక సినిమా చూడాలంటే అసలు ఇంటర్ప్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ చిత్రము జయము చిత్రం 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 అప్పుడే కదా కొత్త హీరోలు రావడం మొదలు పెట్టాను స్టార్ట్ అయిందా అంతే నువ్వే కావాలి నువ్వే కావాలి ఎప్పుడైనా మూవీస్ 
చిన్నప్పుడు ఇట్లా టూ రూపీస్ ఒక మూవీ తీసుకెళ్తున్నారు ఇంగ్లీష్ మూవీకి హైదరాబాద్ సైనిక్ స్కూల్ లో చదువుతున్నప్పుడు సో మా డాడీ అలౌ చేయలే అనమాట సో నేను ఇట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ఫిఫ్టీ పైసా అమ్మ పర్సులో నుంచి నొక్కేసి ఒక ఫోర్ డేస్లో టూ రూపీస్ చేసిన దాన్ని చేసి తెలియకుండా స్కూల్కి వెళ్ళి కొన్న ఇంటర్మీడియట్ ట్వైస్ మాధుశ్రీస్ <laughs> 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 అప్పుడు భాగ్యనవరం అని ఎవరికి తెలియని విషయం అంటే తారక్ కూడా కాదు ఎవరికి తెలియని విషయం తెలుసా తారక్ కూడా సెయింట్ మేరీ అవునా సేమ్ ఒకే బ్యాచ్ ఎప్పుడు అంటే తెలియదు ఎవరికి చూసేటీ <laughs> అందుకే మీకు చూసే ఎవడు వస్తున్నాడు ఎవడు పైన కూర్చుని ఒక బ్యాచ్ ఉంటారు కదా ఎవరు వీడు ఎక్కడి నుంచి మీకు ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎవడు దూకుతున్నాడు అంటే అందరు తెలుసు అనమాట ఎవరెవరు గ్రూప్ ఏంటి స్కూల్ కూడా దూకారా మాకు లక్కీ లేదు లేదు కానీ మాకు స్కూల్ పక్కనే స్కూల్ ఒక హాస్పిటల్ ఉండే అనమాట సేమ్ వాళ్ళది సో చిన్నది కట్టడో పని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బయట ఇంటర్స్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు బయట సో అట్ వాజ్ ఈజీ మా స్కూల్ కూడా ఫోర్ ఫీట్ అంతా ఉండేది అక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఫామ్ హౌస్ కట్టేది ఎదిగేవంటే అసలు నీది వేరే లెవెల్ అమ్మ సాంగ్ విన్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ హౌ వాజ్ ఇట్ లైక్ మీరు అంటే మాకంటే ముందు మీరు విన్నారు కదా అన్న లైక్ మీకేమనిపించింది లైక్ ఎందుకంటే మాకు బాగా గుర్తు షార్ట్ అమ్మ సాంగ్ విన్న ఒక్క చెప్పు అమ్మ సాంగ్ ఎప్పుడు విన్న చెన్నైలో ఒకసారి కెరోన్ లోక్టర్ సాంగ్ విన్నాం కదా సాంగ్ ఐ థింక్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఏంటంటే మీరు అన్నం తిన్న తర్వాత అమ్మ అన్నం పెట్టారు అమలా గారు అన్నం పెట్టి ఫ్రాంక్లీ అంటే నేను ఇంతవరకు నువ్వు అంటే చెప్తే మరి భజనలా ఉంటుంది బట్ ఓపెన్ చెప్తున్నా జెన్యున్ గా ఆ అమ్మ సాంగ్ లో మాత్రం మీరు చేసిన ఆ ఒక క్లోజ్ అప్ షార్ట్ ఉంది కదా లైక్ ఈ సినిమా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రీజన్ వై ఐ డెడ్ అంటే కదిన్ నాన్న కదా అందరం ఎవరికి అందరికీ నరేషన్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ లైక్ వినగానే ఈ స్టోరీ నువ్వు ఎందుకు రాసావు అన్న మన కార్తీక్నే అంటే మా మీన్ హీ లవ్స్ ఇస్ మామ్ వెరీ మచ్ సో ఎందుకు రాసావు అంటే ఇలా మా అమ్మగారు ఇలా కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ షీ పాస్డ్ షీ పాస్డ్ అండ్ సో 
ఎప్పుడూ నాకు ఆవిడని చూడాలి కలవాలి అని ఒక ఐ స్టిల్ మిస్ సార్ సో అమ్మని ఊహించుకుని కథ రాశాను అని చెప్పి సో లైక్ ఐ వాజ్ వెరీ మూవ్డ్ అనమాట వెన్ హీ సెట్ దట్ ఆన్సర్ అంటే ఎందుకు రాసే ఈ కథ అంటే మా అమ్మని చూడటానికి రాశాను ఈ కథ సో అలా స్టార్ట్ అయింది ఈ జర్నీ అని సో అది బికేమ్ అ టైమ్ ట్రావెల్ అండ్ దెన్ ఒక డిఫరెంట్ అన్ని క్యారెక్టర్లు పెట్టుకుని రాసుకున్నాను సో అమ్మ సాంగ్ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మన కమలా గారు చూడగానే ఫస్ట్ థింగ్ సెట్లోకి రాగానే మనకి ఒక తెలియని ఆర వస్తుంది కదా పాజిటివ్ సో నువ్వు ఆ షార్ట్ గురించి చెప్తుంటే సో వన్ థింగ్ ఐ వాజ్ ఇమాజినింగ్ ఈజ్ లైక్ అమ్మ ముద్ద నువ్వు మనం ఎంత ఎంత తిన్నా కానీ అమ్మ కలిపిన ముద్ద ఉంటుంది అమ్మ చేతిలో తినిపించే ముద్ద ఆ టేస్టే వేరు ఉంటుంది ఐ మీన్ దిస్ నో ఛాన్స్ అట్ అది ఏంటో తెలియని మ్యాజిక్ అయితే ఉంటుంది సో అది తెలియకుండా పెట్టగానే ఐ కుడ్ ఇమాజిన్ దాట్ అండ్ అమలా గారు అక్కడ ఎదురుగా ఉన్నారు అసలు ఇట్ వాజ్ నాస్టాలజిక్ అనమాట తెలియకుండా అది అయిపోయింది అండ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ దట్ సాంగ్ సో మ్యూజిక్ ఉన్న గ్రేట్ పవర్ అది లైక్ ఎనీథింగ్ సో మ్యూజిక్లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ యూ ఫీల్ యూ ఎంజాయ్ యూ క్రై యూ డాన్స్ దెర్ లైక్ సో మెనీ ఇమోషన్స్ విత్ వన్ మ్యూజిక్ ట్యూన్ ఆర్ నోట్ సో దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద హోల్ ఫిల్మ్లో బెస్ట్ షాట్ అది అండ్ ఈవెన్ జేక్స్ వాజ్ డన్ బ్రిలియంట్ జాబ్ అసలు నిజంగా అది దట్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ శాస్త్రి గారు కూడా ఎంత అండ్ సో ఫస్ట్ నేను ట్యూన్ విన్న ట్యూన్ విన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ బాగుంది ట్యూన్ విన్నప్పుడు అసలు లిరిక్స్ లిరిక్స్ చాలా లేట్ శాస్త్రి గారు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఇక్కడ ఎవరు మంచి తెలుగులో లిరిక్ అంటే ఇంకా లిరిక్ రైటర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఆయన పేరు చెప్తాం కదా సో చెప్పి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కార్తీక్ని పంపించా అక్కడికి శాస్త్రి గారి దగ్గర ఆయన మరి వాళ్ళిద్దరు ఏం కూర్చున్నా నైన్ మంత్స్ రాశారు లిటరలీ నైన్ మంత్స్ బేబీ అది సో అందుకే మన పాట కూడా అయినప్పుడు యూ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ సో లిరిక్స్ అయితే వేరే లెవెల్ నీ పాదాలకి మూవల్ల సో అలా లైక్ నీ సారదు నేను బట్ నేను అంటే నాకు అసలు తమిళ్ అసలు ఐడియా లేదు నేను ఫస్ట్ తమిళ్ విన్నప్పుడు ఏమి ఐడియా లేదు కానీ బా నీ కారులోనే ఏమి నేను అర్థం కావట్లేదు కానీ ఆ ఫీల్ మాత్రం భలే అనిపించింది మేము ఎన్నిసార్లు ఏడ్చామాచి you are saying something no no i i feel like this song uh, defines the film yeah. in a way i feel um i want the film to do well for all of us but more for karthik because i know how personal the story is to him um and i hope it does so you were shooting something so a glass corner and kalladallu kalladallu ante kalladallu meda pushpa rasunda anta so na photo this pampichadu వాళ్ళ మదర్ పేరు పుష్ప సో లాస్ట్ థింగ్ వాజ్ దట్ లాస్ట్ షాట్ సో ఆ కళ్ళ దాని మీద పుష్ప చూసి ఈ స్టార్టెడ్ అంటే యాడోటోమాల్ బీట్ సైడ్ అరే అమ్మ ఈ రూపంలో ఉందా అని సో అంటే ఐ థింక్ ఈ సినిమా జర్నీ అంతా కూడా బేసిక్లీ కథ ఎక్కడికి వెళ్ళి అన్ని చోట్లు తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చి చేసి మనందరం ఒక టీమ్ అయ్యి యునో నాయద ప్యూర్ లక్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం నేనైతే నువ్వు చేయాల్సిందే నువ్వు వదులుకున్నావు అంటే యుల్ మిస్ నీ ఇష్టం తర్వాత ఇట్ ఈస్ స్టోరీ బేస్డ్ ఫిలిం హీరో హీరోయిన్ అయింది కాదు ఇట్స్ ప్రాపర్ స్టోరీ వే ట్రైంగ్ టు టెల్ ఎ గుడ్ స్టోరీ ఇది మిస్ అయ్యంటే నువ్వు ఐ కాన్ హెల్ప్ ఇట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ ఫస్ట్ టైం మన కిషోర్ గారు మేనేజర్ పిలిచి నువ్వు ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు ఇది మాత్రం నేను చేయాలి అని చెప్పి మా మేనేజర్ వాళ్ళు మీ మేనేజర్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశాడు ఏదో పడ్డారు వాళ్ళు మనకు తెలియదు కానీ బెస్ట్ టైం సెట్ ఆల్సో లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యా అండ్ నాకు లంచ్ కోసం బాగా వెయిట్ చేసేది అది ద బెస్ట్ టైం ఆఫ్ ద డే ఇస్ ద లంచ్ టైం గుడ్ అంటే ఇలా ఎలా ఉండేదని తిన్నతో పంపించేవాడు ఫుడ్కి అక్కడికి అంటే మేము కొన్ని అనుకునేవాళ్ళం ఇది ఇది బాగున్నాయి అక్కడ ప్లేస్ అంటే 
కనుక్కునేవాడు అంటే వాళ్ళ అష్టం చెప్పేవాడు సార్ చాలా దూరం ఉంది చదివి టూ అవర్స్ అంటే అమ్మో టూ అవర్స్ అంటే కష్టమే అంటే మేము ఏమనుకున్నాం అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తారండి టూ అవర్స్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పంపలేము కాబట్టి ఒక ఎక్కువనే తెమ్మని చెప్పు పది పన్నెండు తెమ్మని చెప్పని అలా ఉండేది బాగా లవ్లీ ఫుడ్ వెరీ గుడ్ టైమ్ సాంగ్ వాజ్ ఆల్సో బాగా ఇప్పుడు కూడా అది అంటే అది ఒకసారి యూట్యూబ్లో సైషన్స్లో లాస్ట్ వ్యూడ్ సైషన్స్ వస్తాయి కదా అది పెట్టాలంటే ఇట్లా కొంచెం భయం ఫీల్ అవుతుంటారు ఇట్లా మళ్ళీ ఎక్కడ ఎయిట్ చేస్తా థింక్ మన సినిమాలో సాంగ్స్ అంటే సినిమా ముందు సూపర్ అని అనకపోయినా ఐ థింక్ వన్స్ దే వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఐ థింక్ దెన్ దే కనెక్ట్ టు ద సాంగ్స్ అప్పుడు తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ బికమ్ మరి ఏజ్ అనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఏమైనా బాగుంది ఇంతవరకు కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ట్రెండింగ్ అయిపోయింది ఇట్స్ నాట్ దాట్ కదా సో ఇట్స్ ఐ థింక్ వన్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ బికాస్ మన అంతా స్టోరీ బేస్డ్ ఇది కాబట్టి ఐ థింక్ దట్స్ సంథింగ్ ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫార్ విజువల్స్ అండ్ ఆ కథలో లైక్ ఒకటే కథలో నా జర్నీ ఉంది నీ జర్నీ ఉంది నీ జర్నీ ఉంది సో కథ ఏంటని చెప్పేసాం సో వీ డిన్ హ్యావ్ సపరేట్ ఇంట్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో ఆ పాట ఏంటే నీ స్టోరీ ఏంటి నీ స్టోరీ ఏంటి నా స్టోరీ ఏంటి రియలీ మిస్సింగ్ ఇన్ లైఫ్ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ సీన్స్ అంటే మనం సపరేట్ గా మనం వీ డిన్ షూట్ ఎనీ సీన్స్ కథ ఆ పాటలోనే వీ టోల్ ద స్టోరీ సో దట్ విల్ బి సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు వాచ్ నేను చూసాను మీరు చూడలేదు కదా and it's nice that we have a different cast for like telugu and tamil, tamil yeah. Yeah. for us it was a very different experience i think because yeah. we had to shoot in tamil, tamil. and we had to shoot but in telugu but it was like a very normal experience because <laughs> <laughs> we only shot in telugu <laughs> so maaku meer elpongane malli telugu next day malli yeah tamil <laughs> next day tamil same scene <laughs> only only one day actually we had a uh, ah. parallel uh, thing satish and tilak so a dorkina kodru rojulu enante nenu కిషోర్ అని నాకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ షూట్ చేసి ఉన్నాను అన్న ఎప్పుడైపోతే తినమంటే ఏమంతరా దీని తర్వాత మూడు షాట్లు ఆ సైజు తీసేసి ఆల్రెడీ తీసేమరా ఈ టెలకాలి వద్దు అవి ఉండవు అవి దాంట్లో వాడుకుంటాం మేము బట్ వన్ థింగ్ ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ హ్యాపీ ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా బాగా వచ్చింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే దట్ విచ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బాగా వచ్చిందని సో ఎవరికైనా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది ఒక మన మీద డబ్బులు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ సో ఇన్నేళ్ళ నా కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ మొన్న మొన్న రీసెంట్గా మెసేజ్ చేసి ఎస్ఆర్ ప్రభు గారు ఫోన్ కూడా చేయాల ఈ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఎ మెసేజ్ సినిమా చూసి నా కెరియర్లో దిస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్స్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ మీరు లేకపోతే ఈ సినిమా జరిగేది కాదు అని ఇంత మెసేజ్ పెట్టాడు సో నా కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చాయి అంటే ఇన్నేళ్ళ నా కెరియర్లో ఏ ప్రొడ్యూసరు సినిమా మన ఆల్మోస్ట్ వీ షార్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ కరోనా ఈ టూలో టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సినిమా మనకి ఎప్పుడో రెడీ అయినా సీజీల్ కోసం ఇంత ఇంతసేపు పెట్టుకుని ఇంత ఖర్చు పెట్టి తీసి అండ్ హీ సెండ్ మీ దాట్ వన్ బిగ్ మెసేజ్ ఏది దట్ రియలీ మూవ్ మీ అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ మనతో సినిమా చేసి హ్యాపీగా సినిమా చూసుకున్న తర్వాత ఆయన ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేశాడు ఖైదీ చాలా అలా అండి ఆయన నా కెరియర్లో బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది థ్యాంక్స్ అని చెప్పాడు అంటే దట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రభు నిజంగా ఈజ్ ట్రూలీ యాక్చువల్లీ మేక్స్ అండి but so, i feel like from day one there's been like some positive feeling yeah, about the film yes. i don't know why like even this interview mm. feels so positive yeah. and so much fun like, no i think that's all because of karthik yeah uh, come come really agree director I, director i think because he gets that vibe of uh, the way he explains the scenes explains also the scene. i know so much passion and love katan the bhai told beautiful the best, the best narration that we can ever have yeah. i got a four narration but that still moved me ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు అన్న అని బట్ దిస్ హోల్ వైబ్ కి కారణం ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ లైక్ యూ గైస్ లైక్ వైజ్ లైక్ వైజ్ అండ్ కార్తిక్ ఈ సినిమా తర్వాత మనం పట్టుకోలేదు అలాగే
but he'll be the same yeah even manod instagram stories kuda enta creative is asalu instagram posts lu kuda abba even it was the idea of the stories the way he promotes uh, yeah uh, and main andha uh, mundu childhood diaries ano ok teesadu to achieve pambichu na kuni sega neku pambicha ga nee andarku pambichu nee pambichu kuda la ఎంత వెరీ వెరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ వెరీ డెలికేట్ పాయింట్ ఎంత క్యూట్ గా చెప్తాడు ద వే హి టెల్స్ ద స్టోరీ ఆల్సో ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఈవెన్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్ కోవిడ్ అప్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్ సూపర్ ఫన్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా చేసారు మేడ్ వన్ వీడియో ఫర్ హిస్ వైఫ్ యాజ్ వెల్ లైక్ देयर एंटायर లవ్ స్టోరీ హి వాస్ సో స్వీట్ yes ah yeah they shot their wedding and all that so the last story started in college and all of uh-huh. that uh-huh. so he shared pictures and uh-huh. he made a video nice Such bond sweet guy, yeah. that is that is wonderful covid time through oka chinna house fly vachi goochune dan meeda oka chinna story desadu hmm ladri pen genius yeah. he is an amazing storyteller yeah. i think the best i think na kada eppudu kuda anipisa i think oka actor our life lo tirigi chusukunte like the best times that he was there was also yeah. the best films he told yeah. or narrated i think our vision land the super satisfied i have worked with the best guy to you know and the tiri chusukoni like anna cheptunde na 96 cinema chusi oka poster konkoni daniki sambandhinchina intlo pettukunnaru na atlantic only poster i have at home mm-hmm. only only thing on which is hanging on my wall is 96 Yeah. So now I can't be sorry. But now I have such a film which I call it mine. Yeah. And this couple, I yeah. like generations of people. Oh. Are this is you know, are my friendly Jason and my Jason. You know that once for all. Yeah. Like, at the moment, I go. Chala bagan pista. That is a beautiful thing. Once we like. when we make a film like we give so many days correct mm-hmm. and i feel like when the experience is so good yeah. like it will be remembered forever mm-hmm. and i think this is one such experience mm-hmm. and nak monna nee tho chesina appudu like dubby correction cheptu unde tamil lo so no vachadu tho kada amma ni chusava ani so that uh, హగ్ చేసుకుని ఇలా అంటారు అనమాట సో దాట్ ఆల్సో కేమ్ సో అసలు చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్ బల్లే పట్టుకున్నారు పోస్ట్ ఓకే వచ్చిన తర్వాత అమ్మని చూసా మొత్తం వచ్చేసిన తర్వాత తను వచ్చి అమ్మని చూసా అమ్మకి 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 నా గురించి చెప్పావా ఇలా అని హగ్ చేసుకున్నా హే ఐ థింక్ యుల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ బిగ్ ఫర్ అమలా గారు i'm like the huge like huge fan of her like yes uh nizanga amma ante amma and the vibe she brings on the oh, set yeah. was like even if she walks normally i kind of see if aura, she's aura, 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 yeah. tana, tana like i want to be her when i grow up <laughs> <laughs> like so much grace and yeah, she's, she's just so dignified the causes she believes in yeah exactly yeah. beautiful inside yeah. and she treats me the same way as akil ఇంట్లో కలిసినప్పుడు ఇదంతా లైక్ షీ ట్రీట్స్ లైక్ అందరినీ ఇప్పుడు కార్తీక్ ని నన్ను అందరిని ఒక పిల్లలానే చూస్తారు షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ అంతా అసలు అర్థం కాలేదు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళావా నేను ఎందుకు వెళ్తా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ వద్దు మా అన్నం తీసుకెళ్ళేవాడు మా కజిన్ ఒక అన్న ఉండేవాడు మా అమ్మాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారు అండి అని మా అన్నం తీసుకెళ్ళారు అన్నని చెప్పేవాడు అన్న అని చెప్పేవాడు అన్న మరి పేరెంట్ లాగా ఎలా ఉంటాడు మ్యాండేటరీ పేరెంట్స్ అంటే ప్రతి ఇయర్ ఏదో మా అన్న ఢిల్లీలో ఉన్నారు మా అమ్మాలు అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉండేవాడు అప్పుడు సరే ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉంటారు మీ పేరెంట్స్ అడిగేవారు అదే సార్ నన్ను భరించలేక అదే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అట్లాంటిది కాదనుకున్న స్కేల్ కొంచెం పెద్ద ఉండేది ఈపు సాఫ్ సాఫ్ చేస్తున్నాడే టీచర్ అక్కడే 
పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఉంటే మీ పిల్ల చాలా బాగా చదువుతుంది మళ్ళీ అతని అడిగి వచ్చేవాడు అవునండి ఎలా చూస్తుంది మళ్ళీ ఇటు వచ్చి చాలా బాగా చదువుతుంది అయిపోయింది మీటింగ్ అయిపోయింది ఎనీవే ఇట్ వాస్ ఫన్ ఇట్ వాస్ ఫన్ లవ్లీ సో యాక్చువల్లీ ఇదన్నీ ఒక బ్యాగ్లో పెట్టేసి అన్న తీసుకు ఇళ్ళకి ఇస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు సో హ్యాపీగా పెట్టుకోండి ఇట్ వాస్ నాన్ టు మీట్ యూ ఆల్ టుడే హియర్ అండ్ lucky to be part of such a great film okay for jeevitham and once again i want to convey to karthik garu that seriously thank you so much for the lovely role in this lovely movie okay okay jeevitham on september 9th please watch only in theaters